సాధారణంగా అందరికీ ఉదయం ఆరింటి నుండి రోజు మొదలవుతుంది కానీ మాకు సాయంత్రం ఆరింటి నుండి రోజు మొదలవుతుంది ఎందుకంటే మేము నైట్ డ్యూటీ చేస్తాం కాబట్టి నా పేరు వేద రే రే లేరా ఏ ఉండు బావా ఇందాకే కదరా నైట్ డ్యూటీ చేసి వచ్చి పడుకున్నాం ఇంకాసేపు పడుకుంటాను రా ఇంకా పడుకునే ఉన్నాడే వాడి పేరే విశ్వ చించుకోవాలి ఆయన ఎవరు చేసిన కర్మ చేత వారు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు పొంత మాకుల కాల్చకపోయి వహ్ని ఒక్కొక్కసారి అడివి అంటుకుపోతుంది అడివి అంటుకుపోయినప్పుడు విచిత్రం ఏంటంటే అక్కడే ఉంటుందో ఆ ఎండు పుల్ల ఆ ఎండు పుల్ల వదిలేస్తుంది అడివి అంటుకున్నప్పుడు విచిత్రం ఏంటంటే అగ్నిహోత్రం దూకుతుంది దూకి పెడుతుంది అదేమి ఇలా మంట మండుతూ పెడుతున్నట్టు వెళ్ళదు వందల డెబ్బై ఐదు అనుకుంటాను నేను ఒకసారి శ్రీశైలం నుంచి కిందకి దిగుతుంటే దావాగ్ని చూసి అని అంటుకోవడం అది దూకుతూ పెడుతుంది ఎండిపోయిన పొలను వదిలేస్తుంది ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న పచ్చని చెట్టు మీదకి వెళ్ళి చెట్టును కాలుస్తుంది పొంత మాకుల వాడి దహించ అసలు నీ బాధ ఏంట్రా రే బంగారం నిద్ర చెడదొప్పింది కాకుండా మళ్ళీ ఏం తెలియనట్టు నా బాధ ఏంటంటే వెంట్రా టీవీ ఆన్ చేయి లేట్ అయితే ప్రవచనం లేకపోతాయి కాదు రే మనం చేసి పనికి ఈ ప్రవచనాలకి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా అయినా రోజు పొద్దున్నే రోజు ఎర్లీ నైట్ నాకు ఈ టార్చర్ ఏంట్రా అసలు ఈ రోజు డేట్ ఏంటో గుర్తుందా నీకు అదే టీవీ ఆఫ్ చేస్తావా నాకు తెలియదు వెళ్ళి క్యాలెండర్ చూసుకో రే ఈ రోజు ఎనిమిదో తారీఖురా అయితే పన్నెండు రాత్రి తొమ్మిది అవుతుంది అయితే ఏంటి అయితే ఏంటంటే వేంట్రా అసలు మనకి నెల జీతం ఎంత వచ్చిందో గుర్తుందా ఎన్ని ఓటీలు నైట్ షిఫ్ట్లు చేసినా కనీసం ఇంటి రెంట్ కట్టడానికి కూడా సరిపోలేదురా దానికి తోడు ఆ రామ్నిడిగాడు ఈఎంఐ ఒకటి రోజు నాకు ఫోన్లు చేసి దొబ్బేస్తున్నాడురా ఆ సైకు కానీ తలుచుకుంటుంటేనే నాకు చెమటలు పట్టేస్తున్నాయి బాబా రామ్నిడిరా ఈడేంట్రా తలుచుకోగానే ఫోన్ చేస్తాడు ఇటు వందేళ్ళు బతికేసి ఏం పీకాలి నీకే నువ్వేమైనా చెప్తావు ఆ రోజు కాల్ చేసేది నాకు రేపేమైనా తేడా వచ్చింది అనుకో నన్నే కాల్ చేస్తాడు అమ్మా కట్ అయిపోయింది నీ కాడే కరెక్ట్ రా నేను గంట గంటలు చేసినారా అని చెమంటే నీకు ఒక్క నిమిషంలో తెప్పించాడు ఎంతైనా అడిగి రేట్ రాంకమ్మా ఎనిమిదో తారీఖు వచ్చింది నాన్నగారు రెంట్ అడిగి తీసుకురమ్మంటున్నారు లాస్ట్ మంత్ శాలరీ ఇంకా పడలేదు ఒక టూ డేస్లో ఇచ్చేస్తామని చెప్పు రెండు రోజుల్లో డబ్బులు తెచ్చిచ్చేస్తావా ఎలా తెచ్చిచ్చేస్తావరా ముందు వెళ్ళి రెడీ అయ్యిరా చెప్తా ఇందాకేదో ప్లాన్ అన్నావు కదరా ఏంటది ఏం లేదు రోజులాగే ఏదో పని చూసుకోవడమే నాకు తెలుసురా నీ దగ్గర ఏం ప్లాన్ ఉండదని అందుకే నేనే ఓ పెద్ద ప్లాన్ వేశాను అది కానీ వర్కౌట్ అయిందంటే వర్కౌట్ అవుతుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ముందు నేను ప్లాన్ చెప్తాను విను ఇప్పుడు ప్లాన్ ఏంటంటే ఇందిరానగర్లో ఒకడు హరిహర అపార్ట్మెంట్స్లో కొత్తగా ఫ్లాట్ కొన్నాడు వాడు అక్కడ పెద్దగా ఉండడంటే కానీ వాడి సెకండ్ సెటప్ కోసం అప్పుడప్పుడు వచ్చి వెళ్తూ ఉంటాడంట 
ఆ ఇంట్లో పెద్ద మొత్తంలో క్యాష్ గోల్డ్ చాలా లగ్జరీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంట్లో ఉన్న ఆవిడ కూడా ఈరోజు నైట్ బయటకు వెళ్ళిపోతుందంట సో ఆ ఫ్లాటే మన టార్గెట్ ఇదేనా పద దీనమ్మా జీవితం ఫ్లాష్ ఆన్ చేయి ఇప్పుడే పోవాలా రే కరెంటు ఈ ఏరియాలో అసలుకి లో కరెంట్ అంట ఏంటి బావా ఇలా ఎంటర్ అయ్యాం అలా కరెంటు పోయింది మనం చేసేదా ఉన్న మంచి పన గ్రహాలన్నీ కాపరేట్ చేయడానికి వచ్చిన పనమే కాన్సన్ట్రేట్ చేయి నువ్వు ఇటెళ్ళు నైట్ వెళ్తా రే బావా ఈ రోజు మన పంట పండిందిరా అమ్మ ఎంత పెద్ద కొంపకి టెండర్ వేసాం ఏమైంది చాలా పెద్ద తప్పు జరిగిపోయిందిరా ఎవడైనా దొంగతనం చేసి పోలీసులకు దొరికిపోతాడు మనం పోలీసుడు ఇంటికే దొంగతనానికి వచ్చి దొరికిపోయేలా ఉన్నాం మనకి డబ్బు వద్దు ఏమొద్దు వెళ్ళిపోదాం పదరా రే వెళ్ళిపోదాం పదరా వెళ్ళిపోదాం అంటే రావేంట్రా చెవులు దొబ్బాయా పద రామనీడా బాబా రామనీడ్రా అంటే మనం నెల నెల ఎవరికైతే మన డబ్బుల్లోంచి కమిషన్ ఇస్తున్నాం వాడింటికే దొంగతనానికి వచ్చామా అయిపోయింది బా మొత్తం అయిపోయింది మనం వాడింటికి దొంగతనానికి వచ్చామని తెలిస్తే మనం ఎక్కడున్నా సరే వెతుక్కుంటూ వచ్చి మరీ చంపేస్తాడ్రా ఇంక ఈ టెన్షన్ అది నా వల్ల కాదు బావా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోదాం పద పద బావా రే బావా వద్దురా మనకి డబ్బు దీన్ని తీసుకెళ్ళినా మనల్ని వాడు బతకనేవాడు ఎక్కడున్నా రామనీడి గారు మనల్ని చంపేస్తాడు రే బావా ఇప్పటిదాకా రేపు బాగుంటుంది ఎల్లుండి బాగుంటుంది అని ఆస్తిన బతికాంరా ఒక్కసారి ఆశ వదిలేసి నిజంగా బతుకుతాం రా నా లైఫ్లో నేను ఎప్పుడు ఇంత డబ్బు చూడలేదు నువ్వు చూడలేదు ఒక్కసారి ఆలోచించు కానీ రిస్క్ ఏమో బావా ఎవడి దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉంటే వాడి దగ్గర అంత రిస్క్ ఉంటుందిరా ఏ మనం ఆ మాత్రం రిస్క్ చేయలేమా కానీ ఆ రిస్క్ మన ఫ్యూచర్ని ప్రాణాల్ని కోరుకుంటే నీకేం కాదు నన్ను నమ్ము మొత్తం నేను చూసుకుంటాను ఈ ఒక్కసారికి రామ్ నేడు ఇప్పుడు సిటీలో లేడు ఎల్లుండి దాకా రాడు మనం ఈ గ్యాప్లోనే డబ్బు తీసుకుని చెక్కేద్దాం వెంటనే వెళ్తే డౌట్ వస్తుంది కాబట్టి ఒక రెండు రోజులు లాగా వెళ్దాం సరే బావా నీ ఇష్టం సరే పద ఇయ్య 
అమ్మా ఈ కరెంట్ ఎంటర్ ఇలా ఆడుకుంటుంది మనతో త్వరగా ఫ్లాష్ లైట్ ఉంది బాబా నువ్వు ఇక్కడ మిగతాదంతా సర్దేసి వచ్చాయి నేను కిందకి వెళ్ళి బండి రెడీ చేస్తాను సరేనా లేట్ ఏంట్రా చెప్తా స్టార్ట్ చేయి బావా నాకు నిన్న రాత్రి నుంచి మనల్ని ఎవరు ఫాలో అవుతున్నారు అనిపిస్తుందిరా అలాంటిదేం లేదురా నీకు భయం వల్ల అనిపిస్తుంది అంతే అంతేనంటావా రేపు మార్నింగ్ అంతా మనకు కావాల్సిన అన్నీ అరేంజ్ చేసుకుని ఈవినింగ్ స్టేట్ దాటిద్దాం నువ్వు ఎక్కువ ఆలోచించకుండా పడుకో సరే బావా అయితే మనం రేపు ఇంటి ఓనర్ కూడా డబ్బులు ఇచ్చేసి రేపు సాయంత్రం వెళ్ళిపోదాం ఓకే నాకు తెలుసు రాడ్ గురించి బావా ఏంట్రా ఇదంతా ఏం జరిగింది అసలు ఎవడో వచ్చాడు బావా కింద ఓనర్ ఉంటుంది పదా సరే పద మా కోసం ఎవరైనా వచ్చారా వచ్చారుగా ఎవరు ఎవరో చాలా బాగా మాట్లాడాడు అయ్యా మంచోడ్లా ఉన్నాడు ఊరుకోండి సార్ మీకు అందరూ మంచోళ్ళాగే కనపడతారు ఆగరా అతని పేరు అని చెప్పాడా పేరు రామునిడి అన్నట్టు గుర్తు ఏం అవ్వదురా ఏం అవ్వకూడదు ఏంటి బావా ఇదంతా ఏంట్రా ఖచ్చితంగా రామునిడి మనల్ని చంపేస్తాడు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోదాం బావా వద్దు బట్టలు ఇచ్చాయి చూడు మనం ఏం జరగకూడదు అనుకున్నాం అదే జరిగింది అయితే అది ఖచ్చితంగా మనం దొంగతనం చేస్తున్నప్పుడు ఇంట్లోనే ఉండి ఉండాలిరా అలా మనం దొంగతనం చేస్తున్న వాడు మనల్ని ఏం అనలేదంటే ఖచ్చితంగా వాడు మనల్ని చంపేస్తాడురా వెళ్ళిపోదాం బావా ఇంకా నేను మనం దొంగల నుంచి ఇంట్లో కాకుండా బయట వేరే ప్లేస్ దాచం కట్టి సరిపోయింది రాత్రి మధురా నగర్ హరిహర అపార్ట్మెంట్ లో ప్రముఖ సిఐ జి రామినీడు తన కొత్త నివాసంలో సుమారు రెండు గంటల ప్రాంతంలో అతి దారుణంగా హత్య చేయబడ్డారు హత్య చేయబడి ఇంట్లో రామినీడు చచ్చిపోయాడంటే ఇంకా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు బాబా ఇక్కడే ఉండిపోవచ్చు హ్యాపీగా నీకు రామినీడు పోయాడని ఆనందంలో బ్రెయిన్ దొబ్బినట్టుంది అదేంటి బాబా మరి లేకపోతే ఏంట్రా ఆ రోజు వాడి ఇంటికి వెళ్ళింది ఎవరు మనమే వాడి ఇంట్లో దొంగతనం చేసింది ఎవరు మనమే ఈ లెక్క వాడిని మర్డర్ చేసింది ఎవరు మనమేనా అయిపోయింది దేనమ్మా రాబరీ కేసుకి వచ్చి పడిపోతుంటే మళ్ళీ ఈ మర్డర్ కేసు ఏంటి బావా అయినా రామిని నిన్నే చనిపోతే మరి ఇందాక మన ఇంటికి వచ్చినాడు ఎవడరా ఏంటి బాబా ఈ వీడియో ఎవరు తీసాడు ఇది బాబా ఎవరు తీసాడు రే వీడియో రే ఇది మనం కాదు కదా బాబా ఇది మనం కాదని చెప్పరా చెప్పు బావా ఎవరు తీసాడు రే ఇదంతా రే ఇది చూసిన తర్వాత ఆ మట్టి మనం చేయలేదంటే ఎవరు నమ్మడరా ఈ వీడియో కనుక పోలీసులు దొరికితే మనల్ని ఖచ్చితంగా మూసేస్తారు అంటే మనం ఈ మర్డర్ కేసులోంచి బయటకు రావడానికి వన్ పర్సెంట్ కూడా ఛాన్స్ లేదా బావా దీని అమ్మ వీడియో తీసినట్టు ఎవడరా వాడేనా 
एतद बाव बाव एतद रा एम कावल नीक सिंपल ना वस्तु दी सारी दंगल मर्याद ना वस्तु नाचे वीडियो डीलीटेटम अदी नीक अवसर मेरे दंगल अन्नी वस्तु तस्ते दाटो नावासीटा अने कुदर आलरे को नमेश नी का चेते दीकोस्तम आंटीचन वस्तु पात वाल क्लाक उ अवसर अर्थंसावाडर के मन की एम संबंध लेदानी ओनली दुंगतन चेयरानी मन अल्लामी पोलिस लंगिपोदा बावा ना मट विनरा पोलिस दिल्ली मन मेद पात के अभी ओपन मर्डर के मन मेदे बोक्रोजा जीवता है जैल में उवसरमा मन दुंगतन वीडियो दीसा अगर खचिंग इंकोटे उ वाणि कलवाली वाड़क कावाली असल आ मर्डर वाड़े डाक ना नापक ने क्लाको प्राण मुख्यमंत्री अंत बा क्लाक मल्लवा मन वीडियो पे अत चूडरा गुंदेगा चेपे प्राणाल जैल बतकनी क्लाक इच्छे 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 क्लाक पटकना सर अंदर सरक पैसे चक्सा अलव मुक्मोहन तेल अंत नमेस्कनावरा सरक प्रेम भया नी इंका ना दुंरा एपड़ो अम्मे सर इर लक्षल ईदल विलव चे सरक आफ्टर आल इवे लक्षल अम्मेस्वा पिछना को पैकेट मेदो फोन नंबर अड्रस उजेस क कोई दो आदमी आके माल बेच दिया क्या 
నిజం చెప్పురా ఏం చేసావు చిల్ బ్రో చిల్ ఇందాక నుండి సీరియస్ గా ఉన్నావని ఊరికే జోక్ చేసా రే ఇది జోక్ చేసే టైం ఆ బావా వాడి కాన్ను వేసిన జోక్ నచ్చలేదు అనుకో మనల్ని కూడా సరదాగా చంపేస్తాడ్రా కూల్ బావా వాడి వల్ల ఏం చేయలేడు ఏ వాడికి ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా నువ్వే నన్ను చంపేస్తావా పిచ్చి బావా ఆ వీడియోలో మన ఇద్దరం క్లియర్ గా ఉన్నాం మన ఇద్దరం చంపేశాడు ఇంకో కేసులు ఎవరు నిర్గిస్తాడు పోనీ మన ఇద్దరు వాళ్ళు చంపేసిన ఈడు దొరికిపోతాడు ఈడు దొరికాడే అనుకో వీడిని పిండి పిప్పి చేసి వీడి గ్యాంగ్ మొత్తం దొరికేదాకా పోలీసులు గ్యాంగ్ బ్యాంగ్ చేసుకుని వాళ్ళు సో మనం బతుకుండడం మనకంటే వీడికే ఎక్కువ అవసరం వీడి మనల్ని ఏం పీకలేడు నిజమే బా నా సరుకు నాకు ఇచ్చేయండి ఎంత టార్చర్ పెట్టాడు బావా వీడు వీడికి చచ్చిన ఆ సరుకు ఎక్కడ ఉందో చెప్పదు బావా వీడియో డిలీట్ చేయి ఆ సరుకు ముందు నా దగ్గర నుంచి రామ్ నేడు తీసుకొచ్చాడు నాది నాకు ఇచ్చేయండి వీడియో డిలీట్ చేయి నాది నాకు ఇచ్చేయండి మీ వీడియో మీకు ఇచ్చేస్తాను వీడియో డిలీట్ చేయరా చూడండి మీ వీడియో డిలీట్ చేశాను బావా వీడి మీద నా నమ్మకం లేదు కానీ నువ్వు ఒకసారి ఫోన్ తీసుకుని త్వరగా చెక్ చేయి ఫోన్ ఎవరా ఏంట్రా చూపు నువ్వు చూడటం తప్ప ఏం పేకలేవని నాకు తెలిసిలా కానీ ఫోనే మంచి ఆటగాడువే చాలా సెకలు ఉన్నారు నీలో నువ్వు చెప్పినట్టు మొత్తం చెక్ చేశాను బావా వీడియో ఏం లేదు అలానే ఎవరికి పంపలేదు మీరు చెప్పినట్టే వీడియో డిలీట్ చేశాను కదా నా మాల నాకు ఇచ్చేసేయండి గుడ్ బాయ్ లో మేము చెప్పిన చేసావు కదా నీ సరుకు నీకు ఇచ్చేస్తా వన్ టూ త్రీ డోంట్ బూ డానీ డ్రాప్ యువర్ గన్ డానీ డ్రాప్ యువర్ గన్ పిచ్చి పిచ్చి వర్షా లేకు డానీ బిల్డింగ్ చుట్టూ పోలీసులు ఉన్నారు సార్ మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇందులో రికార్డ్ అయ్యాను సార్ సార్ ఎవిడెన్స్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ సార్ గుడ్ కెమెరాలో మొత్తం రికార్డ్ అయింది వీ హ్యావ్ ద ఎవిడెన్స్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ అసలు ఏం జరిగింది బావా అక్కడ నాకేం అర్థం కాల అదేది ఒక పెద్ద తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు సముద్రంలోకి వెళ్ళి ఇదికుంటూ బయటకు వచ్చేసినట్టు సునామికి ఎదురెళ్ళి ప్రాణాలతో బయటపడ్డట్టు అదేదో చైనా సినిమా సబ్ టైటిల్స్ లేకుండా చూసినట్టు ఉంది బావా నాకు ఇదంతా నా ప్లాన్ బావా నీకు ముందే చెప్తే నువ్వు భయంతో మొత్తం చెడగొడతావు అని చెప్పలేదు ప్లానా ప్లాన్ ఏంట్రా వన్ పర్సెంట్ కూడా బతికి బట్ట కట్టే ఛాన్స్ లేని ఆ టైంలో ఆ స్మగ్లర్ గారితో ఆ జోక్ లేంట్రా బాబు ఇంకా మిగిలిన జీవితం అంతా జైల్లోనే అనుకుంటున్న టైంలో ఆ ఎస్ఐ గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు అసలు అక్కడ కెమెరా ఎలా వచ్చింది వాడు ఆ రామ్నీడ్ ఇంట్లో ఎందుకు ఉన్నాడు నా బుర్ర పాడైపోయేలా ఉంది అసలు ఏం జరిగిందిరా రే 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 కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వరా గ్యాప్ ఇవ్వు రిలాక్స్ అవు ఈ డానీ ఒక డ్రగ్ డీలర్ రా రామనీడి వీడి దగ్గర డ్రగ్స్ పట్టుకుని దాన్ని గవర్నమెంట్కి ఇవ్వకుండా బ్లాక్ లో అమ్మేద్దామని ఇంట్లో ఉన్న వాల్ ఫ్లాక్ లో దాచాడు సో ఆ రోజు నైట్ ఆ డ్రగ్స్ వాడి దగ్గర నుంచి కొట్టేద్దామని డానీ వాడి ఇంటికి మనం దొంగతనానికి వెళ్ళక ముందే వచ్చాడు మనం ఆ రోజు ఇంట్లో అడుగు పెట్టంగానే ఫస్ట్ టైం కరెంటు పోయింది గుర్తుందా ఆ గుర్తుంది బావా ఆ రోజు నుంచేగా మన జీవితాల్లో కూడా వెలుగుపోయింది అప్పుడే నాకు అనుమానం వచ్చింది కిచెన్ వైపు వెతుకుతుంటే కట్టెన వెనకాల ఒక మనిషి కాళ్ళు కనిపించాయి అప్పుడు ఇంక అర్థమైపోయింది ఇంట్లో మనం కాకుండా వేరే మనిషి ఉన్నాడని తను అక్కడే ఉన్న కట్టెన వెనకాల దాక్కున్నాడు కానీ నేను వాడిని చూసిన ఏం చూడనట్టు ట్యాక్ చేశాను కానీ ఆ మనిషి రామనీడ అయి ఉంటే అక్కడే మనల్ని చంపేసి ఉండొచ్చు సో 
వాళ్ళెవడో తెలుసుకోవాలనిపించింది మనం కొట్టేసిన వస్తువుల్లోనే ఓ కెమెరా దొరికింది వాడు చూడకుండా ఓ బొమ్మలో దాచాను కానీ నాకు తెలియని విషయం ఏంటంటే వాడు మనం దొంగతానే చేసేటప్పుడు రికార్డ్ చేశాడు మనం వెళ్ళాక రావణి చంపేసి ఈ దొంగతనంతో పాటు ఆ మర్డర్ కేసు కూడా మనమే తోయాలని ఫిక్స్ అయ్యాడు వాడు రామనీయుడిని కొట్టి స్పృహ లేకుండా చేశాడు కరెక్ట్గా అప్పుడే మనం ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం మన సౌండ్ వినగానే మెయిన్ ఆఫ్ చేశాడు స్పృహ లేకుండా ఉన్న రామనీయుడిని మనం కనబడకుండా దాచాడు చెత్త నా కొడుకు అందుకే ఆ రోజు నువ్వు అంత బ్రతుకులాడిన దొంగతనం చేద్దామని చెప్పాను నీకేం కాదు నన్ను నమ్ము మొత్తం నేను చూసుకుంటాను ఇప్పుడు నాకు ఇదంతా అర్థమవుతుంది బావా అందుకే వాడు ఆ రోజు మనల్ని ఫాలో అవుతూ మన ఇంటి వరకు వచ్చేసాడు ఎవడో వచ్చాడు బావా అవును వాడు ఊహించింది ఏంటంటే నేను ఆ బొమ్మలో కెమెరా పెట్టడం అయితే నువ్వు పెట్టిన కెమెరా మనల్ని కాపాడింది అనమాట అవును రే నువ్వు ఆ ఎస్ఐ పర్మేష్ గంటే ఎప్పుడు కలిసేవరా నాకు తెలియకుండా గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఎందుకు కలవాలనుకున్నావు మీకు కూడా చూపిద్దామని ఏంటది ఆ ఎస్ఐకి మనం బార్లో రామనీడితో ఉన్న ఒక సెల్ఫీ చూపించాను నీకు ఆ రామనీడికి ఏంటి సంబంధం చెప్తాను సార్ రామనీడి గారు ఎక్కడ ఉందో మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి మాకు హెల్ప్ చేసి మమ్మల్ని ఈ స్థాయి తీసుకొచ్చారు ఆ కృతజ్ఞతతో మేము సంపాదించిన ప్రతి సంపాదనలో ఆయన కొంచెం షేర్ ఇచ్చేవాళ్ళం అలా ఫ్రెండ్స్గా ఉన్న మేము బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ అయ్యాం కానీ ఈ విషయం బయట ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే ఆయన ప్రతి లీగల్ అండ్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్లో మేము యాక్టివ్ పార్ట్నర్స్ అంటే ఏం లేదు సార్ రామనీడి గారు చనిపోయే ముందు మీ గురించి చాలా సార్లు చెప్పారు మీరు చాలా మంచివారని మీకు ఆయన చాలా సార్లు హెల్ప్ చేద్దాం అనిపించింది కానీ ఎప్పుడు చేయలేకపోయినని చెప్పేవారు అయితే నేను ఎవ్రీ మంత్ ఆయన గ్రాటిట్యూడ్గా కొంచెం షేర్ ఇచ్చేవాళ్ళం అని చెప్పాను కదా అలా ఈసారి ఇద్దామన్నా ఆయన లేరు ఆయన బదులు మీకు ఇస్తే ఆయన ఆత్మ శాంతిస్తుందని మీకు కాల్ చేశాను లంచమిస్తున్నావా పాతిక లక్షలు సార్ ఇవి ఎలాగో మీ ఫాదర్ సర్జరీ కోసం అందరిని అడుగుతున్నారంట కదా ఈ పాతిక లక్షలు తీసుకొని ముందు సర్జరీ చేయించండి సార్ రామనీడి గారు మనకి చేసిన దానికి మేము రుణం తెచ్చుకున్నట్టు ఉంటుంది అలాగే మీకు ప్రమోషన్ వచ్చే ఐడియా ఒకటి చెప్పంటారా ప్రమోషన్ ఏంటది రామనీడి సార్ చంపిన దూరం నాకు తెలుసు సార్ మీరు నాకు హెల్ప్ చేస్తే మనం ఖచ్చితంగా వాడిని పట్టుకోవచ్చు చివరిగా ఆయనకి మేము చేయగలిగింది ఇది ఒకటే సార్ ఏం చేయాలి మీరు మీ టీంతో రామనీడి ఇంటి బయట మఫ్తీలో వెయిట్ చేస్తూ ఉండండి నేను వాడిని ఎలాగో అక్కడ రప్పిస్తాను కరెక్ట్గా టూ నైన్కి మీరు లోపలికి వచ్చారంటే వాడిని ప్రూఫ్తో సహా పట్టుకోవచ్చు సరే ఇంకొక చిన్న హెల్ప్ సార్ ఇదంతా మీ స్ట్రాటజీ అని చెప్పండి మా పేర్లు బయట తీసుకురాకండి ఎందుకంటే రామనీడి గారు మీలాంటి వాళ్ళకి మంచి పేరు వస్తే మాలాంటి కింద ఉన్న వాళ్ళకి ఎంతో మందికి హెల్ప్ చేస్తారని చెప్పారు ప్లీజ్ సార్ తీసుకోండి సార్ అలా ఎస్ఐకి మనం రామనీడి ఇంట్లో కొట్టేసిన ముప్పై లక్షల నుంచి ఒక పాతి లక్షలు ఇచ్చాను మామూలుగా అయితే వాళ్ళ లంచానికి లొంగి ఎవడు కాదు అందుకే రామనీడిని వాడుకొని ఫస్ట్ మన మీద నమ్మకం క్రియేట్ చేశాను తర్వాత వాడి అవసరాలు గుర్తు చేశాను దాని తర్వాత జీవితం మీద ఆశ చూపించాను ఎంత మంచివాడైనా అంత డబ్బు నాన్న కాపరేషన్ గవర్నమెంట్ ప్రమోషన్ డిపార్ట్మెంట్లో మంచి పేరు ఇవన్నీ వస్తున్నాయంటే ఆ ఛాన్స్ ఎవడైనా వదులుకుంటాడా వీడు వదులుకోలేదు అంతా బాగానే ఉంది కానీ బావా నన్ను ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఎందుకు నోట్ చేసుకోమన్నావరా నేను చెప్పినంత గుర్తుందిగా గుర్తుంది బావా కదా ఆ ఐదు కోట్ల సరికి అమ్మాలి కదా వాడు అరెస్ట్ అయిన న్యూస్ బయటకు వచ్చే లోపే మనం ఆ సరికి అమ్మేద్దాం ఎలాగో ఆడు కాల్ చేసి ఇద్దరు వచ్చారా సరికి అమ్మారా అని అడిగాడు కదా మనం ఇద్దరులాగా వెళ్ళి సార్ పంపించారు సార్ కమ్మాలని చెప్పి అమ్మేద్దాం బాగుంది ఇప్పుడు ఆ పోలీసుడికి మన మీద డౌట్ రాకుండా ఉంటుంది అంటావా ఇవాళ రేపు డెఫినెట్ గా డౌట్ వస్తుంది ఒకవేళ వచ్చినా వాడు మనల్ని ఏం చేయలేడు ఏ ఈ కేసులో మన గంట ముందు వాడే అరెస్ట్ అవుతాడు ఎందుకంటే వాడు మన దగ్గర పాతిక లక్షలు లంచం తీసుకున్నాడు కాబట్టి సో వాడు డెఫినెట్ గా మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు 
చాలా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంకొక డౌట్ ఉంది బావా అంటే ఆ డానీ గాడు జైలు నుంచి రిలీజ్ అయిన తర్వాత వచ్చి మనల్ని ఏమైనా చేస్తే ఏమన్నా చేయాలంటే ముందడు బతుకుండాలి కదా అంటే సింపుల్ వాడు చస్తే బతికిపోతాడు బతికాడు అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా చచ్చిపోతాడు అర్థం కాలేదు బావా వాడు కనుక నోరు చెప్తే ఆ డ్రగ్ మార్కెట్ మొత్తం బయటపడుతుంది పోనీ వీడి దొరికడం న్యూస్ బయటకు వస్తే వాళ్ళ మనసులో వీడిని వేసేయడం ట్రై చేస్తారు వీడు తెలివైనాడు కాబట్టి వాళ్ళ గ్యాంగ్ ఎంత దారుణంగా చంపుతారో తెలుసు కాబట్టి ఆ ఛాన్స్ ఆవిడకి ఇవ్వడు అంటే 